Noruega, cuyo nombre significa del norte, parece ser un país privilegiado, con un estado monárquico y un gobierno democrático, altas tasas de desarrollo e inexistente índice de pobreza. Rico en recursos naturales y gran potencial hidráulico, donde la corrupción no es tolerada y la cultura del trabajo es la base de una nación afianzada en sus tradiciones y en la milenaria cultura vikinga. Con una población de poco más de 5 millones de habitantes, Noruega es hoy uno de los países más desarrollados del mundo. En nuestro paseo por sus calles hemos podido comprobar el alto nivel alcanzado que puede percibirse tanto en las grandes infraestructuras como en los detalles y en la civilizada manera de comportarse. Pero no siempre fue así, cuando Noruega en los años 70 recién había descubierto el petróleo, tenía una estructura primitiva y por debajo del nivel de otros países escandinavos. De aquel país un tanto deprimido y sin muchos objetivos, surgió la Noruega moderna que equilibra sus riquezas en beneficios sociales y apoya el trabajo, la transparencia gubernamental, el libre mercado y el desarrollo hacia el futuro. Noruega optó por permanecer fuera de la Unión Europea en un referéndum celebrado en 1972 y lo ratificó nuevamente en 1994. La principal razón por la que la población de Noruega rechaza entrar en la UE es el gran nivel de vida del que gozan. es que ellos consideran que, de entrar, el país tendría un rol de donación de recursos económicos a los países más débiles sin reintegro de beneficios. Lo cierto es que hoy Noruega cuenta con una economía próspera y rica con una importante intervención estatal, dando lugar a muy bajos niveles de desempleo y desigualdad sin corrupción. En el modelo noruego el gobierno controla áreas claves tales como el vital sector del petróleo y la energía hidroeléctrica a través de empresas estatales de gran escala que funcionan perfectamente.
Noruega es altamente dependiente de su producción de petróleo y de los precios internacionales del mismo. Solo Arabia Saudita y Rusia exportan más petróleo que Noruega, que se encuentra fuera de la OPEP. Alguna razón debe haber para que, por lo que hemos podido observar, tanta población musulmana de alto poder adquisitivo visite y permanezca en Noruega. En Noruega la televisión abierta es totalmente pública y del Estado, así como también las comunicaciones como la radio e internet. No está permitida la televisión privada en canales abiertos. La intervención del Estado en la economía del país es importante. Los trenes pertenecen al Estado. En total, el gobierno controla el 31% de las empresas que cotizan en bolsa y es habitual que tenga alguna participación en el resto. Asimismo, la educación noruega también es controlada por el Estado y es totalmente gratuita en todos los niveles, con solo unas pocas escuelas privadas. La educación es obligatoria para los niños desde los 6 años hasta el final del décimo grado. Todos tienen derecho a asistir a una escuela pública de forma gratuita, aunque también se permite la enseñanza en casa. Además, todos los alumnos tienen derecho a asistir a una escuela secundaria después de la primaria. La enseñanza obligatoria se introdujo en 1739. La educación pública es gratuita además sin importar la nacionalidad. La educación superior se ofrece en un total de 7 universidades, 5 colegios especializados y 25 colegios universitarios. Noruega es un pueblo más religioso de lo que suponíamos. La mayoría de los noruegos, el 86%, pertenece a la Iglesia Luterana de Noruega. Cerca del 7% pertenece a otras comunidades religiosas y el porcentaje restante no pertenece a ninguna agrupación.
Los noruegos quedan registrados como miembros de su iglesia al ser bautizados y hacen uso de los servicios de bautismo, confirmación, matrimonio y funerales, los cuales están muy arraigados en la cultura de este país. Esperamos que les haya gustado este breve video sobre el nivel de desarrollo que hemos percibido en las calles de Noruega, que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo.